हेलो स्टूडेंट सो वेरी वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आप सभी के लिए आई लेके आ रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है सी यू टी पी जी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के एग्जाम्स के बारे में जैसे कि हर एक छोटी छोटी चीज जो ब्राउचर में आपको मिल रही है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं कहाँ पे है और उसको आपको किस तरीके से समझना है ये सारी डिटेल में जानकारी डेली बेसिस पे आपको हमारे आई के आई आई मैथमेटिक्स चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके सामने है चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज तो आप कौन सी सिटी को चॉइस कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ सिटीज को चॉइस कर सकते हैं सिटीज को चॉइस करने के बाद क्या श्योरिटी है कि आपको उसी सिटी में मिलेगा या फिर आपका परमानेंट एड्रेस क्या है आपका जो भी एड्रेस है अभी प्रेजेंस एड्रेस क्या है इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी चलिए जानते हैं एक एक टॉपिक को लेके चॉइस ऑफ सिटीज में तो चैप्टर फाइव जो चॉइस ऑफ सिटीज है उनके ब्राउचर में उसमें बोला गया है द सिटीज वेयर द सी यू टी पी जी विल बी कंडक्टेड आर गिवन इन अपेंडिक्स वन तो स्टार्टिंग में वो सी ने जो भी सिटीज है उनकी लिस्ट दे दी है ठीक है कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट टू सिटीज ऑफ देयर चॉइस बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस तो अभी उनका परमानेंट एड्रेस क्या है और उनका प्रेजेंट एड्रेस क्या है मतलब सपोज कोई स्टूडेंट है जो अभी स्टे कर रहा है महाराष्ट्र में लेकिन परमानेंटली वो है दिल्ली में तो उसके हिसाब से उसके पास दो ऑप्शन थे दो सिटीज को सिलेक्ट करने का ओके एफर्ट विल बी मेड टू अलाउट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू चॉइस ऑफ ऑफ चॉइस ऑप्टेड बाय दी देम इन देर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हाउ यू ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक रीजन अ डिफरेंट सिटी कैन बी अलॉटेड मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ रीजंस की वजह से आपको डिफरेंट सिटी दिया जाए बट वो केस बहुत रेयर होगी और उसके रीजंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो आपको प्रॉपरली डायरेक्टली नहीं बताएंगे लेकिन हाँ ये उन्होंने क्लियरली किया है कि ऐसा पॉसिबल है कि आपको दूसरी सिटीज दिया जा सकता है बट जो दूसरी सिटीज आपको देंगे उसके पीछे कुछ रीजन्स होंगे जो कि उन्होंने आगे मैंशन भी किया है ओके इन केस देर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट फ्रॉम अटी द एन टी रिजर्व द राइट टू मर्ज सिटीज तो सपोज कोई दो स्टेट बोलो दो सिटीज बोलो कि आपको बहुत कम स्टूडेंट्स है तो उन दोनों सिटीज को मर्ज करके भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं मतलब एक सिटी के स्टूडेंट दूसरे सिटीज में जाके एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर उनका अलोकेशन वहां पे हो सकता है ओके द डिसीजन ऑफ द एन टी ए रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ द सिटी सेंटर शायद भी फाइनल जो उन्होंने किया होगा वो फाइनल होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा ठीक है वाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड सिलेक्ट टू सिटीज तो जो अपेंडिक्स में दिया है उनमें से ही कोई दो सिटीज जो है वो वो सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है उसी के साथ साथ एन टी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकनवीनियंस ड्यू टू द इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ द सिटीज बाय द कैंडिडेट गलती से भी आपने कोई भी गलत सिटी uh, सिलेक्ट कर ली तो उसके लिए एन टी ए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपको प्रॉपरली सोच समझ के देना पड़ेगा उसके बाद एक दो एवरी एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट ऑफ सेंटर इन वन ऑफ द सिटीज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट द एन टी रिजर्व द राइट टू अलॉट ऑफ सेंटर इन अ सिटी अदर देन द कैंडिडेट चॉइस मतलब ऐसा पॉसिबल है कि अगर उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एन के पास वो अथॉरिटी है कि वो आपकी जो सिटी है उसको चेंज करके किसी और सिटी में दे दी जाए ठीक है तो बेसिकली ये आपके लिए है और एंड में जाके उन्होंने नोट भी दिया है ऑल एफर्ट्स विल बी मेड बाय एन टी टू कंसिडर द कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स फॉर अलॉटिंग सेंटर्स तो ये सारे वो समझ लेंगे वो सारी चीजें उनके ध्यान में रखते हुए सारे काम करेंगे कि कौन सी सिटी किस स्टूडेंट को देनी है तो होपफुली आप जो सिटीज दे देंगे प्रॉबेबली चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको वही सिटी मिले तो बस ये है कि अपेंडिक्स वन में जो भी सिटीज का दे दे दिया है उन कलेक्शन में से आपके लिए जो भी बेस्ट सिटी है उस सिटीज को सिलेक्ट कर लीजिए सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग थैंक यू